if you give us a Musalia Mutabati, you will be part and parcel of that government. We will deliver, we will give you a Kenya that is strong. We will give you a government that will address your expectations and aspirations without fail. We have no business laboring in the, top 20, in, in the bottom 25% of the international community. Kwa sababu, mungu alitekeleza na tumesema kama ANC. Na ametuambia kwa sababu yeye ni mtu wa uchumi. Ametuambia jambo la pili. We must review the taxation policies. Zile ambazo zinafanya kwamba petroleum products zinapanda. Muna kumbuka in 2018, finance bill. Waliongeza 8% on all petroleum products. Pale katika bunge. Yeye ametuambia kwamba sisi kama wabunge wa ANC in this financial year we must bring an amendment on the finance bill kwamba hiyo 8% ishuke chini so that bei ya mafuta irudi chini mwananchi afaidike so mheshimiwa msalia we want to assure you and i want to assure you as your senator this week siendi kufanya kazi yoyote ile nienda kufanya kazi ambayo wewe umenituma katika senate niende niakilishe wananchi wa Kenya ambao wanaumia watu wa boda boda sasa hivi wanabeba trip moja walikuwa wanabeba na shilingi ya msini. Sasa hivi hakuna trip ya finje. Saa hii trip ya bodaboda boda ni mia kuenda mbele. Kwa sababu bei ya mafuta imepanda. Hata watu wa matatu wanalia. Mheshimiwa Msalia Mdavadi ameniambia niongelee watu wa matatu this week in parliament. Mheshimiwa will not let you down. We are going to defend our people. Hata yule mama ambaye anapika na mafuta ta katika nyumba yake. Hana hata stima kwa nyumba yake anaonea koroboi wameongeza yeye tena pesa kwa kununua mambo ya mafuta ta mheshimiwa msalia mdavadi have listened to you you've convinced me you've given me enough energy to go and defend the people of kenya na kwa serikali yako hii alliance kisonga kabisa patia wameru ile nafasi kubwa kubwa hawa ndio shemeji wangu wamenilinda vizuri hii serikali mimi nitahakikisha kama ngombe imechinjwa Pastor Bishop yenye ngombe kubwa tutaleta. Hatutaki siasa ya matusi, siasa ya kuchukiana hapana. Sisi ni siasa ya amani. Nana katika kiuchumi. Na tunataka sasa kiongozi mwenye atafufua uchumi na apeleke Kenya mbele vile hawa watoto wakuwe na Kenya nzuri ili wataishi wakiwa wakubwa. Na ndio tumekuja hapa kuwaomba kwa unyenyekevu. Musala Mdawadi akisimama hapa Muangalie vizuri. Mutaona yeye hana kitu kwa roho. Yeye anapenda umoja wa Kenya. Yeye anapenda mkenya wote. Awe ananawiri. Na ndio kwa sababu ali chama chake na chama chetu cha ANC. Amani National Congress. Tuko na slogan yetu. Tukisema ANC tunasema uchumi bora. Na ukisema uchumi bora tunasema pesa mfukoni. Ah, wa Kenya wawe na uhusiano mwema kila wakati na kila pahali. Na mimi nasimama hapa kwa unyanyekevu mbele ya kanisa kuomba kwamba tumeanza kuona hali ya kisiasa ikipanda juu. Tumeanza kuona kile tunaita intolerance ya siasa watu kuanza kutumiana maneno mabaya mabaya na tusipochunga tutafika wakati tena watu wachapane na hatutaki jambo hilo kwa hivyo ombi langu ni kwamba wakuu wa makanisa kila pahali watusaidie kabisa kama wa Kenya ili tuwe na utulivu wakati huu wa watu kuanza kujipanga kupiga kura mwaka ujao tunataka makanisa yetu yatusaidia sana kwa mambo ya civic education wakati huu kwa sababu mara kwa mara tukiona kuna upungufu wa civic education watu wanachagua viongozi bila kufikiria alafu hatimaye wanaanza kulalamika kwamba kiongozi fulani hafanye chochote wanajiuliza nani alimchagua huyu na kadhalika 
jambo hilo tena ni vizuri tuweke viongozi kwa kichungi alafu tuone ni nani anastahili katika ward katika constituency katika county tunataka pia wakati wapigaji kura wataanza kujisajili mwezi ujao mimi nawaomba tena tujitokeze kwa wingi kwa sababu kuna vijana wengi karibu milioni tano Kenya hii ambao wamepata identity cards lakini hawako kwa urodha wa kupiga kura 